குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒர்க்கிங் பிரின்ஸிபல் ஆஃப் ஆட்டோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் சரியா நம்ம வந்து லேபில் ஆட்டோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்போம் அது வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அதில் ஒரே ஒரு வைண்டிங்ஸ் தான் இருக்கும் இந்த இருக்குல்ல ஒரே ஒரு வைண்டிங் நார்மலாக ஒரு ஆர்டினரி ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதில் ரெண்டு செட் ஆஃப் வைண்டிங் இருக்கும் சரியா ஆர்டினரி ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கும் ஒரு ரெண்டு செட் ஆஃப் வைண்டிங்ஸ் ஒரு ப்ரைமரி வைண்டிங் அண்ட் தென் செகண்டரி வைண்டிங் ரைட்டாக இந்த மாதிரி இருக்கும் இது ஆர்டினரி ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஆட்டோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஆட்டோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரில் ஒரே ஒரு வைண்டிங் தான் இருக்கும் ரைட்டாக ஸோ அப்படி இருக்கிறதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு வைண்டிங்கில் ஆட்டோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரில் ஒரே ஒரு வைண்டிங் தானே இருக்குது இந்த ஒரு வைண்டிங்கில் ஒரு போர்ஷன் ஆஃப் த வைண்டிங் வந்து செகண்டரி வைண்டிங்காகவும் ஹோல் போர்ஷன் வந்து ப்ரைமரி வைண்டிங்காகவும் ஆக்ட் ஆகுது ரைட்டாக நம்மளோட வைண்டிங்கில் ஒரு போர்ஷன் வந்து ப்ரைமரியாகவும் மித்தெல்லாம் ஒரு போர்ஷன் வந்து செகண்டரியாகவும் மித்தெல்லாம் ப்ரைமரியாகவும் வளர்ச்சிது ஓகேவா அப்போது இதில் ப்ரைமரி வைண்டிங் என்ன ஏபிங்கிறது ப்ரைமரி வைண்டிங் பிசி ஏசி அப்படிங்கிறது சாரி பிசி அப்படிங்கிறது செகண்டரி வைண்டிங் அதாவது இந்த ஹோல் போர்ஷன் ப்ரைமரி வைண்டிங்காகவும் ஏன்னா இன்புட் வோல்டேஜ் ஃபுல்லாக கொடுத்துருக்கோம் ரைட்டாக இதில் இந்த போர்ஷனில் மட்டும்தான் லோட் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க இதில் பிசிங்கிற போர்ஷனில் மட்டும்தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் லோடு வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ அந்த போர்ஷன் மட்டும் செகண்டரி வைண்டிங்காகவும் ஆக்ட் ஆகுது ரைட்டாக ஸோ ப்ரைமரியில் ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட் ப்ரைமரிக்கு நம்ம அப்ளை பண்ண வோல்டேஜ் வந்து வி ஒன் அந்த ப்ரைமரி வைண்டிங்கில் ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் ஐ ஒன் ரைட்டாக அந்த கரண்ட் வந்து ஐ ஒன் அதாவது ப்ரைமரி வைண்டிங் ஃபுல்லாக இல்லை ஏ டு சி வைண்டிங்கில் ஏ டு சி இந்த போர்ஷனில் ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட் வந்து ஐ ஒன் அடுத்து இந்த போர்ஷனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லோடு வழியாக ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட் வந்து ஐ டூ லோடுக்கு அக்ராஸ் இருக்கக்கூடிய வோல்டேஜ் வந்து வி டூ ரைட்டாக இந்த கரண்ட் வந்து ஐ டூ அப்போது நம்மளோட ஐ டூவோட வேல்யூ மேக்சிமம் அப்படின்னா இந்த கரண்ட்டு தான் வந்துட்டு நம்மளோட பிசிங்கிற செக்ஷனில் போகக்கூடிய கரண்ட் தட் இஸ் ரெப்ரஸண்டட் பை ஐசி அப்போ அந்த ஐசியோட கரண்ட்டோட வேல்யூ என்ன லோட் கரண்ட் தான் எப்போதும் மேக்சிமமாக இருக்கும் அப்போ லோட் கரண்ட்டில் இருந்து ஐ ஒன்னை சப்ட்ராக்ட் பண்ணிவிட்டா கிடைக்கக்கூடியதான் என்னது ஐசி பிசிங்கிற போர்ஷனில் ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட் ரைட்டா அதுக்கடுத்து நம்ம ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் டேம் வந்து நம்மளோட ஆட்டோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு நமக்கு வந்து தேவைப்படுது தட் இஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ரேஷியோ டான் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ரேஷியோ என்ன வோல்டேஜ் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா செகண்டரி வோல்டேஜ் இன்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் டிவைடட் பை ப்ரைமரி இன்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் ஓகே அண்ட் தென் டேர்ன்ஸ் ரேஷியோ அப்படின்னா தட் இஸ் என் டூ டிவைடட் பை என் ஒன் ஓகேவா கரண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ப்ரைமரி கரண்ட் டிவைடட் பை செகண்டரி கரண்ட் இந்த ஃபார்முலாவை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நமக்கு தேவைப்படும் எதுக்காக அப்படின்னா இப்போது ஆர்டினரி டூ வைண்டிங் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இது பேர் டூ வைண்டிங் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் சரியா ஆர்டினரி டூ வைண்டிங் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரை கம்பேர் பண்ணும்போது இதில் ஒரே ஒரு வைண்டிங் தான் வந்துட்டு ப்ரைமரியாகவும் அதே வைண்டிங்கில் ஒரு போர்ஷன் வந்து செகண்டரியாகவும் வேலை செய்யுது அப்படின்னா செகண்டரிக்கு நம்ம தனியாக ஒரு வைண்டிங் வந்து யூஸ் பண்ணலை அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் அந்த வைண்டிங்கோட லென்த் செகண்டரிக்கே நம்ம தனியாக ஒரு வைண்டிங் யூஸ் பண்ணால் அதுக்கான ஒரு லென்த் வந்து என்னாகும் லென்த் ஆஃப் காப்பர் வந்து வேஸ்ட் ஆகும் சரியா ஸோ அப்போது ஒரு அதை செகண்டரிக்குன்னு யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த காப்பர் வந்து நம்ம ப்ரைமரி வெண்டிங்கில் ஒரு போர்ஷனே என்ன ஆகுது செகண்டரிங்க செகண்டரியாக ஆக்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறதுனால நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது காப்பர் வந்து சேவ் ஆகுது இந்த காப்பர் கண்டக்டர் வந்து என்ன ஆகுது சேவ் ஆகுது அப்படின்னா என்ன ஆகும் அதுக்கு ஆகக்கூடிய காசு வந்து காஸ்ட் வந்து என்ன ஆகும் சேவ் ஆகும் ரைட்டாக மணி வந்து சேவ் ஆகும் அடுத்து என்ன ஆகும் அந்த காப்பர் இவ்வளோ காப்பரை வந்து நம்ம சேவ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த காப்பரில் வரக்கூடிய லாஸஸ் காப்பரில் வரக்கூடிய லாஸஸ் வந்து நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் குறையும் காப்பரில் வரக்கூடிய லாஸஸ் வந்து குறையும் லாஸஸ் குறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரோட எஃபிஷியன்சி பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து என்ன ஆகும் இம்ப்ரூவ் ஆகும் ரெகுலேஷன் வந்து நல்லா குறையும் ஸோ அப்போது உனக்கு வந்து நம்மளுக்கு வந்து என்ன நடக்குது அப்படின்னா ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து கம்பேர் டு ஆர்டினரி ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஆட்டோ ட்ரான
நம்மளோட வால்யூம் அண்ட் ஹைட் ஆஃப் தி காப்பர் ஒரு காப்பர் மெட் கண்டக்டர் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா காயில் அந்த காயிலோட வால்யூம் ஹைட் வந்து எதுக்கு ப்ரொப்போர்ஷனலாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லென்த் அண்ட் ஏரியா ஆஃப் க்ராஸ் செக்ஷன் சரியா அந்த காப்பர் கண்டக்டரோட லென்த்து அதோட ஏரியா காப்பர் கண்டக்டரோட லென்த்து அண்ட் தென் அதோட ஏரியா ஆஃப் க்ராஸ் செக்ஷனை பொறுத்து என்ன ஆகுது இருக்கு எது வால்யூமும் ஹைட்டும் ஓகேவா அப்போ லென்த் ஆஃப் த கண்டக்டர் எதுக்கு ப்ரொப்போஷனலாக இருக்கும் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் இந்த இருக்கா நம்ம கண் கண்டக்டரோட மெட்டீரியல் தான் என்ன பண்ணியிருக்கோம் இப்படி டேர்ன்ஸாக ஓன் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ இந்த காயில் கண்டக்டரோட லென்த்து வந்து என்னது நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் ப்ரொப்போஷனல் டு நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் ஓகே க்ராஸ் செக்ஷன் வந்து எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் அந்த கா காப்பர் காயிலோட திக்னஸ் வந்து எதை பொறுத்து இருக்கும் அப்படின்னா அது எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் கரண்ட்டை கேரி பண்ணுது அதை பொறுத்து தான் அதோட க்ராஸ் செக்ஷன் வந்து இருக்கும் ரைட்டா ஸோ க்ராஸ் செக்ஷன் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் கரண்ட் ஃப்ளோஸ் த்ரூ தி காப்பர் கண்டக்டர் ரைட்டா ஸோ காப்பர் கண்டக்டரோட வால்யூமும் ஹைட்டும் வந்துட்டு லென்த் அண்ட் அந்த கண்டக்டரோட லென்த் அண்ட் ஏரியாவை பொறுத்து இருக்கு லென்த் வந்து நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸை பொறுத்தும் க்ராஸ் செக்ஷன் வந்து அது இதில் ஃப்ளோ கூடிய கரண்ட்டை பொறுத்தும் இருக்கு ரைட்டா அப்போ வெயிட் எதுக்கு ப்ரொப்போஷனலாக இருக்கும் காப்பர் கண்டக்டரோட வெயிட் வந்து எதுக்கு ப்ரொப்போஷனலாக இருக்குன்னா இட் இஸ் தி ப்ராடக்ட் ஆஃப் கரண்ட் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் அந்த காயில் வழியாக போகக்கூடிய கரண்ட்டு இந்த தென் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் இருக்கு அது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டா அதுதான் வெயிட் சரியா இப்போ நம்ம அந்த வெயிட்டை தான் ஃபஸ்ட் வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம் வெயிட் ஆஃப் காப்பர் இன் செக்ஷன் ஏசி ரைட்டா ஸோ செக்ஷன் ஏசி பாரு எந்த இதுதான் செக்ஷன் ஏசி ரைட்டா இதுதான் செக்ஷன் ஏசி இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் இந்த டோட்டல் போர்ஷனில் இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் ரைட்டா ஸோ இதில் இருந்து ப்ரைமரி வைண்டிங்கில் இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் இதில் இருக்கக்கூடிய டேர்ன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தட் இஸ் என் ஒன் ரைட்டா அகெயின் இங்கேருந்து இந்த போர்ஷன் செகண்ட்ரி இந்த போர்ஷனுக்கு மட்டும் அக்ராஸ் இருக்கக்கூடிய டேர்ன்ஸ் வந்து என் டூ அப்போனா ஏசிங்கிற செக்ஷன் இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா என் ஒன் மைனஸ் என் டூ ரைட்டா மொத்த டேர்னிலருந்து இந்த டேர்னை மட்டும் மைனஸ் பண்ணிவிட்டா நம்மளுக்கு இந்த போர்ஷனில் ஏசிங்கிற செக்ஷனில் இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் தெரிஞ்சிருமா அப்போனா நம்மளுக்கு என்னது வெயிட் இஸ் ஈக்குவல் டு கரண்ட் இன்டு நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் அப்போ கரண்ட் ஐ ஒன் இன்டூ என் ஒன் மைனஸ் என் டூ மல்டிப்ளை பண்ணியாச்சு ரைட்டா அடுத்த எனது வெயிட் ஆஃப் காப்பர் இன் செக்ஷன் பிசி செக்ஷன் பிசி என்ன இதுதான் செக்ஷன் பிசி ரைட்டா இந்த போர்ஷன் செக்ஷன் செக்ஷன் பிசி என்னது இந்த இருக்கு இல்லையா இந்த போர்ஷன் தான் செக்ஷன் பிசி இங்கே ஃப்ளோ கூடிய கரண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னது ஐசி தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ டூ மைனஸ் ஐ ஒன் இங்கே வெளியில் போகக்கூடிய கரண்ட்லேருந்து இங்கே உள்ளே வரக்கூடிய கரண்ட்டை சப்ட்ராக்ட் பண்ணிவிட்டு உனக்கு கிடைக்கக்கூடியது என்னது இந்த போர்ஷனில் ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட் தட் இஸ் ஐ டூ மைனஸ் ஐசி இதில் இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் இந்த போர்ஷனில் இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னது என் டூ ரைட்டா அப்போ நான் வெயிட் ஆஃப் தி காப்பர் இன் செக்ஷன் பிசி ஈக்குவல் டு என்னது என் டூ இன்டூ ஐ டூ மைனஸ் ஐ ஒன் எழுதியாச்சா இப்போ டோட்டல் வெயிட் ஆஃப் தி காப்பர் இன் ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் இருக்கக்கூடிய காப்பரோட டோட்டல் வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் இன் வெயிட் ஆஃப் காப்பர் இன் செக்ஷன் ஏசியையும் வெயிட் ஆஃப் காப்பர் இன் செக்ஷன் பிசியும் ஆட் பண்ணிட்டா கிடச்சிருமா அது தான் இங்கே பண்ணியிருக்கோம் என் ஒன் மைனஸ் என் டூ இன்டூ ஐ ஒன் ப்ளஸ் என் டூ இன்டூ ஐ டூ மைனஸ் ஐ ஒன் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணியாச்சு ரைட்டா இப்போ இது வந்து ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட வெயிட் டோட்டல் காப்பர் கண்டக்டரோட வெயிட் காப்பர் காயிலோட வெயிட் அதே மாதிரி ஆர்டினரி டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஆர்டினரி டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் பாரு டூ செட்ஸ் ஆஃப் வைண்டிங் இருக்குது ப்ரைமரி வைண்டிங் செகண்டரி வைண்டிங் இப்போது ப்ரைமரியில் இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் ப்ரைமரியில் இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் என்னது என் ஒன் செகண்டரியில் இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் என் டூ அண்ட் தென் ப்ரைமரியில் ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட்டு ஐ ஒன் செகண்டரியில் ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட்டு ஐ டூ ரைட்டா ஸோ அப்போது இதோட வெயிட் வெயிட் ஆஃப் காப்பர் இன் ப்ரைமரி வைண்டிங் அப்படின்னா என்னது அதில் இருக்கக்கூடிய டேர்ன்ஸ் இன்ட்டு அதில் ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு என் ஒன் இன்டூ ஐ ஒன் அதே காப்பர் வெயிட் ஆஃப் காப்பர் இன் செகண்டரி வைண்டிங் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா என் டூ இன்டூ
வெயிட் ஆஃப் காப்பர் இன் ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் இருக்கக்கூடிய காப்பரோட வெயிட்டு டிவைடட் பை ஆர்டினரி டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட காப்பரோட வெயிட் ஸோ அந்த ரெண்டு ஈக்வேஷன் என்ன பண்ணிட்டோம் இங்கே டிவைட் பண்ணிட்டோம் இப்போ டிவைட் பண்ணும்போது இங்கே என்ன நடக்குன்னு பாரு என் ஒன் மைனஸ் என் டூ இன்ட்டு ஐ ஒன் ப்ளஸ் என் டூ இன்ட்டு ஐ டூ மைனஸ் ஐ ஒன் டிவைடட் பை என் ஒன் ஐ ஒன் ப்ளஸ் என் டூ ஐ டூ இப்போ இந்த டேம் இருக்கு இல்லையா இதெல்லாம் உள்ளே கொண்டு போய் மல்டிப்ளை பண்ண ஐ ஒன்னை ஸோ என் ஒன் ஐ ஒன் மைனஸ் என் டூ ஐ ஒன் ப்ளஸ் என் டூ ஐ டூ மைனஸ் என் ஒன் என் டூ ஐ ஒன் இங்கே ஒரு என் டூ ஐ ஒன் இங்கே ஒரு என் டூ ஐ ஒன் ரெண்டு ப்ளஸ் ஓகேவா இங்கே ஒரு என் டூ ஐ ஒன் அங்கே ஒரு என் டூ ஆ ரெண்டு ப்ளஸ்ஸில் இருக்கு ஓகேவா ஸோ அப்போ இதை எப்படி எழுதலாம் என் ஒன் ஐ ஒன் ப்ளஸ் என் டூ ஐ டூ மைனஸ் டூ என் டூ ஐ ஒன் டிவைட் பை என் ஒன் ஐ ஒன் ப்ளஸ் என் டூ ஐ டூன்னு எழுதலாமா இப்போ இதில் இருந்து இந்த டேம் மட்டும் தனியாக எடுத்துடலாமா இது ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணிடலாமா ஸோ என் ஒன் ஐ ஒன் ப்ளஸ் என் டூ ஐ டூ டிவைட் பை என் ஒன் ஐ ஒன் ப்ளஸ் என் டூ ஐ டூ மைனஸ் மைனஸ் டூ என் என் டூ ஐ ஒன் டிவைட் பை என் ஒன் ஐ ஒன் ப்ளஸ் என் டூ ஐ டூ எடுத்து எழுதலாமா இப்போ இந்த ரெண்டு டேமும் என்ன ஆயிரும் ஒன்றுக்கு ஒன்று நேராக வரும்போது டிவைட் டிவிஷனில் இருக்கும்போது கேன்சல் ஆயிரும் ஒன்றுன்னு மாறிடும் ரைட்டா இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த டேம் மேலே உள்ள டேம் டிவைட் பை என் ஒன் ஐ ஒன் அதே மாதிரி கீழே உள்ள டேம் இந்த ஹோல் டேம் இந்த ஹோல் டேம் டிவைட் பை என் ஒன் ஐ ஒன் என் ஒன் ஐ ஒன் போட்டிங்கன்னா என்ன நடக்கும் ஒன் மைனஸ் இங்கே என் ஒன் ஐ ஒன்னை டிவைட் பண்ணால் ஐ ஒன் ஐ ஒன்னும் கேன்சல் ஆயிரும் டூ என் டூ என் டிவைட் பை என் ஒன் டிவைட் பை இங்கே என் ஒன் ஐ ஒன்னா ஒன்றுன்னு ஆயிரும் ஒன் ப்ளஸ் என் டூ ஐ டூ டிவைட் பை என் ஒன் ஐ ஒன் சரியா ஸோ அப்போ கேயோட வேல்யூ வேணால் என் டூ பை என் ஒன் அப்போ இதை கேன்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணிடலாமா இந்த டேம் கேயோட வேல்யூ என் டூ பை என் ஒன் அப்போ இந்த டேம் வந்து கேன்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணிடலாம் கேன் போட்டாச்சு இங்கே என் டூ பை என் ஒன் வந்து கே ஐ டூ பை ஐ ஒன் ஒன் பை கே ஐ டூ பை ஐ ஒன் கே ஈக்குவல் டு என்னது கே ஈக்குவல் டு என் டூ டிவைட் பை என் ஒன் அல்லது ஐ ஒன் டிவைட் பை ஐ டூ ரைட்டா இங்கே என்ன இருக்குது ஐ டூ பை ஐ ஒன் இருக்குது அப்போ ஒன் பை கேன்னு எழுதிடலாமா அதுதான் இங்கே போட்டிருக்கு அப்போ இந்த கேயும் இந்த கேயும் என்ன ஆயிரும் கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ இந்த டேம் என்ன ஆயிரும் ஒன்றுன்னு மாறுமா ஸோ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூன்னு வந்துடும் ஒன் மைனஸ் டூ கே பை டூ ஸோ இந்த டூவும் இந்த டூவும் என்ன ஆயிரும் கேன்சல் ஆயிரும் ஒன் மைனஸ் கே ஸோ வெயிட் ஆஃப் ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர் டிவைட் பை வெயிட் ஆஃப் ஆர்டினரி டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் கே அப்படின்னா ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட வெயிட்டு ஆர்டினரி டிரான்ஸ்ஃபார்மர்லேருந்து கே டைம்ஸ் என்னது சேவ் ஆகுது கே டைம்ஸ் வந்து என்ன ஆகுது குறையுது சேவ் ஆகுது ரைட்டாக ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட வெயிட் வந்து ஆர்டினரி டிரான்ஸ்ஃபார்மரை கம்பேர் பண்ணும்போது கே டைம்ஸ் வந்து குறையுது ஓகேவா இப்போ அடுத்து சேவிங் ஆஃப் காப்பர் அப்படின்னு எடு லாஸ்ட்டு அதை எடுத்து தான் எழுதியிருக்கோம் என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஆர்டினரி டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட வெயிட்டு மைனஸ் ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட வெயிட்டு இப்போ அதில் இதில் இருந்து ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட வெயிட்டு எடுத்து எழுது டபிள்யூஏ ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வெயிட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் கே இன்டு டபிள்யூ நாட் ஓகேவா ஸோ இந்த டேம் எடுத்து இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோம் எழுதியிருக்கோம் ஓகேவா ஆ ஆர்டினரி ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரோட வெயிட்லேருந்து ஆட்டோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரோட வெயிட்டை சப்ட்ராக் பண்ணுறோம் சப்ட்ராக் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் இந்த ஒன் இன்ட்டு டபிள்யூ நாட் மல்டிப்ளை பண்ணுவீங்களா அப்போ டபிள்யூ நாட்டு டபிள்யூ நாட்டை கேன்சல் ஆயிரும் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் கே இன்ட்டு டபிள்யூ நாட் கே டைம்ஸ் வந்து ஆர்டினரி ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரோட வெயிட்லேருந்து ஆட்டோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரோட வெயிட் வந்து நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது சேவ் ஆகுது ரைட்டா ஸோ அவ்வளோ காப்பர் சேவ் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த காப்பர்னால் வரக்கூடிய லாசஸ் வந்து நமக்கு குறையும் அப்போ நான் ஆர்டினரி ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரோட கம்பேர் பண்ணும்போது சேம் ரேட்டிங் உள்ள ஆர்டினரி ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரோட கம்பேர் பண்ணும்போது ஆட்டோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து நல்ல எஃபிஷியன்சியை கொடுக்கும் அதில் அதோட ரெகுலேஷனும் வந்து நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் இம்ப்ரூவ் ஆகும் காப்பர் கண்டக்டரோட மெட்டீரியல் சேவ் ஆகிறதுனால நமக்கு காஸ்ட்டும் வந்து என்ன ஆகும் குறையும் ரைட்டா ஸோ அவ்வளோதான் இது தான் வந்துட்டு அதோட மெரிட்ஸ் அட்வான்டேஜஸ் ரைட்டா ஸோ அது போக ஆட்டோ ட்ரான்ஸ்
disadvantage அப்படினு பாத்தீங்க அப்படினா இதுல செகண்ட் ரிவைண்டிங்ல ஏதோ ஒரு breakage ஆயிருச்சு ஒரு damage வந்திருச்சு அப்படினு சொன்னா full voltage உம் primary winding வழிய அனாயிரும் current வந்து allow பண்ணிரும் so அதுதான் அதுல ஒரு பெரிய drawback so auto transformerல வந்துட்டு ஒரே winding நம்ம primary as well as secondary ரெண்டுக்கும் share பண்ணி யூஸ் பண்றோம் சரியா அதனால இதுக்கு வந்து ரொம்ப இன்சுலேஷன் வந்து நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணணும் ரைட்டா அடுத்து இது எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓல்டேஜை வந்து பூஸ்டப் பண்ணுறதுக்கு ரைட்டாக ஓல்டேஜ் பூஸ்டப் இன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கேபிள் டு கரெக்ட் ஓல்டேஜ் ட்ராப்பை வந்து மேட்ச் பண்ணுறதுக்காக ஓல்டேஜை ரைஸ் பண்ணி கொடுக்குறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கடுத்து இண்டக்ஷன் மோட்டாரை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு ஆட்டோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் அகெயின் ஃபர்னஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரில் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கடுத்து கண்ட்ரோல் சர்க்கியூட் எதுனாலும் சரி சிங்கிள் ஃபேஸ் த்ரீ ஃபேஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் தான் வந்துட்டு நார்மலாக எலக்ட்ரிக் லோக்கோமேட்டிவ்ஸ் அதில் எல்லாத்துலேயுமே நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் இவ்வளோ தான் வந்துட்டு ஆட்டோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரோட ஒர்க்கிங் அடுத்து அது எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் காப்பரை வந்து ஆர்டினரி ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரை கம்பேர் பண்ணும்போது சேவ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதும் பார்த்துட்டோம் அண்ட் தென் அதோட மெரிட்ஸு டிமெரிட்ஸு யூஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து பார்த்தாச்சு இவ்வளோதான் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்